പൂജയും വഴിപാടുകളൊക്കെ നടത്തണമെന്ന് പോരുന്നതിന്റെ തലേ രാത്രിയിലാണോ അവർക്ക് വെളിപാടുണ്ടായത് ആ കാര്യം ഹരിക്കെങ്കിലും നേരത്തെ ഒന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കായിരുന്നല്ലോ ഹരിയേട്ടന് നേരത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഹരിയുടെ ശബ്ദമാണല്ലോ കേട്ടത് നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഞങ്ങള് ഹരിയേട്ടൻ തനിച്ചേള്ളോ അപ്പൊ എവിടെ അവള് വന്നിട്ടില്ല എനിക്കവിടെ നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നായപ്പോ ഓടി വന്നത് ഞാൻ അപ്പോനോടും അവളുടെ ഡാഡിയോടും മമ്മിയോടും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണോ പോകുന്നത് ആ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പോകുന്നത് നിന്നെ കാണാതെ ഇവിടെ ഞങ്ങളും ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ആദ്യം കയറിയിട്ട് ആഹാരം പോലും നേരാൻ വണ്ണം കഴിക്കാത്ത അവസ്ഥയായി ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത്തിരി കഞ്ഞി കൊടുത്തിട്ട് വിശപ്പില്ലെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുക ദേവിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് ഇത്തിരി കഞ്ഞി കൊടുപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയായിരുന്നു എന്താ ഇത് ഇങ്ങനെ ആദ്യം പിടിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ കാണണമെന്ന് അമ്മ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എത്തിയില്ലേ ഇനി കഞ്ഞി കുടിക്കും നിന്നോട് മിണ്ടുകയില്ല നിന്നെ വിളിക്കുകയില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നതാ ഞാൻ നീ പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വിളിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ വിളിച്ചല്ലോ അതെപ്പോഴാ ഞാൻ അപ്പൂനെയും നിന്നെയും വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കാതിരുന്നതിന് ശേഷമല്ലേ ഞാൻ വിളിക്കാത്ത വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല വിളിച്ച എനിക്ക് നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണണം തോന്നും അവിടെ ആകെ വീർപ്പ് കൂട്ടിയാ ഞാൻ കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് ഇപ്പോ നിങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴാ ഒരു ആശ്വാസമായത് മതി മോനെ നിന്നെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ അമ്മയുടെ ക്ഷീണം ഒക്കെ മാറി അവിടെ തമ്പിയുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാ നിന്നോട് സ്നേഹമായിട്ടാണോ ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോ മുഖം ഏറ്റിപ്പിടിച്ച് മസലും പെരുപ്പിച്ച നടന്നിരുന്നേ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറി കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജയ്ക്ക് ചെന്നപ്പോ അമ്പലക്കാരോടും തന്ത്രിയോടും നാട്ടുകാരോടൊക്കെ മൂത്ത മരുമോനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും എം ബി കാരനാണെന്നുള്ള വീമ്പറച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അതെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളെയല്ല അങ്ങേർക്ക് ഇങ്ങനൊക്കെ സ്നേഹമായിട്ട് പെരുമാറാൻ അറിയാന്ന് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൂന്റെ മമ്മിയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാ ഉണ്ടാക്കി തരണ്ടേ എന്നുള്ള അന്വേഷണവും കുക്കിങ്ങും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞ അമ്മായി അച്ഛനെ അമ്മായി അമ്മയെ നിനക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടായി അവർക്ക് മരുമോനെ അല്ലെ ഹരി എന്തൊക്കെയായാലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നു കയറിയപ്പോഴാ എന്റെ മനസ്സൊന്നും തണുത്തത് പോയ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയ പോലെ ആയി ആ ഇനി കടയിലേക്ക് പോയി വലിയട്ടനും ശിവനെ കാണണം അല്ല കണ്ണെവിടെ അവൻ കടയിലേക്ക് പോയിരിക്ക ഇവിടെ ഒന്ന് കേറിയപ്പോ ഇനി തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോണെന്ന് തോന്നില്ല പോകാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ ആ പൂനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരണ്ടേ ആ അവളെ അവളുടെ ഡാഡി മമ്മിയും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരട്ടെ ഞാൻ മടങ്ങി പോകുന്നില്ല പോവാൻ തോന്നുന്നില്ലമ്മേ ഇവന്റെ ഒരു കാര്യം ഹരി ഹരി ഹരിക്ക് പുതിയ ടൂ വീലർ വാങ്ങിക്കൊടുത്തത് അപ്പൂന് വലിയ സന്തോഷമായി വന്നു കയറിയ ദിവസം നിങ്ങൾ അവരോടൊന്നും സംസാരിക്കാതെ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോവാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോ ഞാനും ആകെ ടെൻഷനിലായിപ്പോയി എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഹരിയെ എത്രക്ക് ഇഷ്ടാവൂന്ന് കരുതിയില്ല എന്തായാലും സന്തോഷായി നീ എണീറ്റോ അപ്പൂ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കെ നിനക്ക് എന്താ കുടിക്കാൻ എടുക്കണ്ടേ ചായ വേണ്ട ഞാൻ ജ്യൂസ് എടുക്കാം ഉച്ചക്ക് കഴിച്ച ഭക്ഷണമൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വോമിറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതല്ലേ ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട മമ്മി കഴിക്കുന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വോമിറ്റ് ചെയ്ത് പോയാ ശരീരത്തിന് ശേഷിയില്ലാതാവുമല്ലോ കൊള്ളാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കാണിച്ചാലോ അമ്പികെ ആദ്യത്തെ കുറച്ചു മാസത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ടെന്നേ ഹരി ഇതുവരെ ഉറക്കം എണീറ്റില്ലേ 
അവനതിന് റൂമിലില്ലല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഞാൻ കരുതിയത് അവൻ എവിടെ പോവാനാ ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും കാണും നീ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് നോക്കി മമ്മിയുടെ ഫോണും തന്നെ ഇതില് ഹരിയുടെ നമ്പർ ഉണ്ടോ മമ്മി ഹരിയുടെയും ബാലന്റെയും ദേവിയുടെ ഒക്കെ നമ്പർ ഉണ്ട് ഹരിയുടെ റിംഗ് ടോൺ നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ തന്നെയാണല്ലോ കേൾക്കുന്നത് ഹരി ബാത്റൂമിലോ മറ്റേ കാണു അപ്പോ ഇല്ല മമ്മി ബാത്റൂമിൽ ഇല്ല ഫോൺ എടുക്കാതെ ഹരി അങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് പോകാത്താണല്ലോ നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ടപ്പോ ഫോൺ എടുക്കാതെയാണ് പോയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൂരേക്കെങ്ങും ആയിരിക്കില്ല പോയിരിക്കുന്നത് മുറ്റത്തെങ്ങാനും കാണും ഗാർഡനിലോ മറ്റോ ചുറ്റും നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഒരമ്മയാകാൻ പോകുന്നോളാ ഇപ്പോഴും കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ സ്വഭാവം അവൾക്ക് ഹരിയെ പിരിഞ്ഞൊരു നിമിഷം പോലും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ അതല്ലേ പറഞ്ഞത് ഷെഡിലെ ബാക്കിയുള്ള കൊപ്ര എല്ലാം കൂടി മില്ലിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ ഹരി ഹരി ഹരിയെ കണ്ടോ ഭാസ്കരണങ്ങളെ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ഹരി പുറത്തേക്ക് പോയി അപ്പൊ മോളെ പുറത്തേക്ക് എപ്പോ പോയിട്ടിപ്പോ ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതലായി ഇവിടുത്തെ പോലെ ഹരിക്ക് അങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങി ശീലം കാണില്ലല്ലോ കടയിൽ ജോലിയിലായിരിക്കില്ലേ ബോറടിച്ചിട്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് നടന്നിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാ പോയത് പിന്നെ എല്ലാരും ഉച്ചയുറക്കത്തിലായതുകൊണ്ട് തനിച്ചിരുന്ന് ബോറടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും ദൂരേക്കൊന്നും പോകാൻ വഴിയില്ല ഇപ്പൊ എത്തും മോള് ടെൻഷൻ ആവണ്ട അപ്പോളാകെ ദേഷ്യത്തിലാണല്ലോ ഹരി ഇത്ര നേരം എവിടെ പോയതായിരിക്കും ഹരിയെ നോക്കാൻ പോയിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടില്ലല്ലോ കാണാതെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കാവും ആ വരുന്നുണ്ട് എന്തായിപ്പോ ഹരിയെ കണ്ടോ അവൻ നടക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോയിന്ന് ഭാസ്കരണങ്ങള പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ബോർ അടിച്ചു ആ അതിനെന്താ ആണുങ്ങൾ അയാൾ അങ്ങനെയാ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ തന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തോന്നി കാണും നമ്മളൊക്കെ ഉച്ചമയക്കത്തിലായി പോയില്ലേ ഉച്ചയൂണ് കഴിഞ്ഞ് മയങ്ങുന്ന ശീലമൊന്നും ഹരിക്ക് കാണാൻ വഴിയില്ല ഈ സമയത്തൊക്കെ അവൻ കടയിലായിരിക്കുമല്ലോ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി ആരോടും ഒന്നും പറയാതെ കളനെ പോലെ ഇറങ്ങി പോവാണോ വേണ്ടത് എന്നോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോവായിരുന്നല്ലോ അവന്റെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ആരോടും പറയാതെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്തു പോയി വന്ന കോടതിയിലെ പോലെ സകലരും ചോദ്യം ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അത് ഹരിക്ക് അറിയാവുന്നല്ലേ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ അവൻ ഇങ്ങനെ പോയത് നീ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടപ്പോ ഹരി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് വരും നീ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കേ ഇതിനു വേണ്ടി ബോർ അടിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ അവന് അവിടെയാണെങ്കിൽ കാലത്തെ കടയിലേക്ക് പോയാ പിന്നെ അത്താഴത്തിന്റെ നേരാവുമ്പോഴേ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കയറും അതിനിടയ്ക്കൊന്ന് വിളിക്കോ എന്നോടൊന്ന് വിശേഷം തിരക്കോ ഒന്നുമില്ല വിരുന്നിന് വന്നപ്പോഴെങ്കിലും എന്നോടൊപ്പം ഇരുന്നൂടാ അവന് ഡാഡിക്ക് എന്താ ഒരു തിരക്കും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജയും വഴിപാടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതലായി നാ ഭാസ്കരണങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവൻ എവിടെയായിരിക്കും പോയിട്ടുണ്ടാവെന്ന് എനിക്കറിയാം കറക്കം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവൻ എങ്ങോട്ടാ പോയെന്ന് അറിയാന്ന് ഇനി ഹരി വീട്ടിലേക്കെങ്ങാനും പോയിട്ടുണ്ടാവോ അങ്ങനെ അവൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മോശം ഏർപ്പാടായി പോയി വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ച് അവരുടെ അനുവാദം കൂടി വാങ്ങിയിട്ടല്ലേ രണ്ടു ദിവസം നമ്മളിവിടെ നിർത്തിയത് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ അതും ഭാര്യയോട് പോലും ഒരു വാക്ക് പറയാതെ അട്ടെ പിടിച്ച് മെത്തേക്കെടുത്തിയത് പോലെ ആയോ ദേ ഹരി അത്ര മോശം പയ്യനൊന്നുമല്ല അവൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരിടത്ത് മാറി നിന്ന് ശീലമില്ലാത്തവനാണെന്ന് അപ്പു പറഞ്ഞത് രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വിരുന്നു വരാൻ യാത്ര പറഞ്ഞതുപോലും ഏട്ടാനിയന്മാരെ കരഞ്ഞ് കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് പോലും മാത്രല്ല 
അവനിപ്പോ എങ്ങോട്ടാ പോയതെന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഹരി വരട്ടെ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാതിരിക്കാൻ ഫോണും ഇവിടെ വെച്ച് മാലയും മോതിരൊക്കെ ഊരി വെച്ചിട്ടാ പോയിരിക്കുന്ന അല്ലെ അപ്പാവൻ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെയാ പോയിരിക്കുന്ന അത് ഉറപ്പാ അതുകൊണ്ടാ എന്നോട് ഒന്നും പറയാതെ പോയത് രണ്ടു ദിവസം പോലും നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ പോയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോ എന്ത് ജോലി ചെയ്യണ്ട നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഹരിയുടെ കാര്യം കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വന്നില്ലേട്ട അവള് നാളെ കഴിഞ്ഞു വരും എല്ലാരും ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞു നീ എങ്ങനെ വന്നേ വന്ന കാര്യം ഒന്നും പറയണ്ട വീട്ടിൽ ചെന്ന് അമ്മയും ഏട്ടത്തിയും അഞ്ചൂരൊക്കെ കണ്ടിട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പഴാ ശ്വാസം ഒന്ന് നേരെ വീണത് അവിടെ തമ്പിയുടെ പെരുമാറ്റമൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏട്ടൻ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യത്തെ പോലെയല്ല ഇപ്പൊ വലിയ കാര്യമായിട്ടാ പെരുമാറ്റമൊക്കെ പക്ഷെ എന്തായാലും ഇനിമേൽ ഞാനങ്ങോട്ടില്ല മതിയായി എത്ര വലിയ ബംഗ്ലാവാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളൊന്നും കൂടെയില്ലാതെ മനസ്സിന് ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ശരിക്കും ബോധിയായി കേട്ടോടാ നീ നീ പറഞ്ഞപോലെ അല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ ബോധിയായോ ഇവനെന്താ ഏട്ട പറഞ്ഞത് നീയും അപ്പവും പോയപ്പോ മുതല് എന്തൊക്കെ ഇവൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നെന്ന് അറിയോ വല്യട്ടോ ഏട്ടോ അവിടെ എ സിയില് പതുപതത്ത മെത്തേല് ഉറക്കവും സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലെ കുളിയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഫുഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് നീ അവിടെ തന്നെ കൂടുന്നും ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടെന്നും ഒക്കെ ആയിരുന്നു വായെടുത്താൻ ഇവന്റെ പറച്ചില് ഓഹോ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലേ എന്നെ കുറിച്ച് ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരുടെ മനസമാധാനം നശിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നീ ഇവിടെ അല്ലേ എന്ത് എ സിയും പതുപതത്ത മെത്തേ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് ഉമ്മറത്ത് വട്ടം കൂടിയിരുന്ന് ഓരോരോ തമാശയും പറഞ്ഞ് പരസ്പരം കളിയാക്കിയും കളിച്ചും ചിരിച്ചും കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ കിട്ടുന്ന സുഖവും സന്തോഷവും നമുക്ക് വേറെ ഒരിടത്തും കിട്ടില്ല കണ്ണാ കേക്കടാ കാത് നിറച്ച് കേക്ക് സ്വന്തം അനുഭവം കരി പറയണത് മനസ്സിലാവണുണ്ടോ നിനക്ക് ദേ ഹരി പോയതിനു ശേഷം ബാലേട്ട മനസ്സ് തുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാ കാണുന്നത് ഇത്രയും ദിവസം ചിരിയില്ല കളിയില്ല എപ്പൊ നോക്കിയാലും മൂടിക്കെട്ടി പെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന മാനം പോലെയായിരുന്നു മുഖം ഇപ്പോഴാ ഒന്ന് പെയ്തു ഒഴിഞ്ഞത് എന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു ശത്രു ഇപ്പോഴാ ഉള്ളും തണുത്തത് ഞാൻ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചോട്ടെ പാലേട്ട ശത്രു ചെന്ന എല്ലാവർക്കും ചായ കിടിയും വാങ്ങിച്ചോടാ ശരി ശത്രു ഞാനും വരാം വാ പോയിട്ട് ശിവ പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കണമെന്ന് തോന്നിയോ അപ്പോ ആണല്ലോ അപ്പോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അവിടെ വിശേഷം വിശേഷമൊക്കെ ഞാൻ നേരിട്ട് കാണുമ്പോ പറയാം ഞാനിപ്പോ ഒരു കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയാ നിന്നെ വിളിച്ചത് ഹരി അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ അഞ്ജു നിന്റെ ശബ്ദത്തിന് എന്താടി ഒരു ഗൗരവം നീ ഹരിയേടിനായിട്ട് വഴക്കിടോ മറ്റു ചെയ്തോ ഏ അങ്ങനൊന്നുമില്ല ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കിടന്ന മയങ്ങുന്ന നേരത്ത് ഹരി എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടോ പോയി ഞാൻ വിചാരിച്ചു താഴെ എങ്ങനെ കാണുന്നു താഴെ ചെന്നപ്പോ ഡാഡിയും മമ്മിയും ഉറക്കം എണീറ്റ് ചായ കുടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചപ്പോ ഹരി പോയത് അവരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പുറത്ത് ചെന്നപ്പോ ഭാസ്കരനങ്ങളാ പറഞ്ഞത് ബോർ അടിച്ചിട്ട് നടക്കാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോയിന്ന് എവിടെയാണെന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫോൺ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാവും പോയത് ഇനി അങ്ങോട്ടെങ്ങാനും വന്നോന്നൊരു സംശയം തോന്നിയതുകൊണ്ട് വിളിച്ചതാ 
ദൈവയടത്തെ വിളിച്ച ടെൻഷൻ ആവുന്ന കരുതിയാ നിന്നെ വിളിച്ചത് ആ നീ എന്നെ വിളിച്ച എന്തായാലും നന്നായി നീ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട ഹരിയേട്ടൻ കുറച്ചു മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അമ്മയും ഞങ്ങളെയൊക്കെ കാണാതിരുന്നിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാ വന്നത് കുറച്ചു മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രക്ക് ശ്വാസം മുട്ടാൻ അവിടുന്ന് പോന്നിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലൊന്നും ആയില്ലല്ലോ ഒരു രണ്ടു ദിവസമല്ലേ ആയുള്ളൂ ഇനി അങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് തോന്നിയാൽ തന്നെ എന്നോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കൂടായിരുന്നു അവന് അങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാ ഞാൻ എന്താ അവരെ പിടിച്ച് പൂട്ടിയിടോ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ശരിയാക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ നീ നല്ല കലിപ്പിലാണെന്ന് തോന്നല്ലോ അപ്പോ ദേ ഹരിയേട്ടൻ വരുമ്പോ നീ വെറുതെ ഉടക്കാനൊന്നും നിക്കല്ലേ നിന്റെ ഡാഡിയും മമ്മിയും കേട്ട അതിന്റെ നാണക്കേട് നിനക്ക് തന്നെയാ പറഞ്ഞേക്കാം പിന്നെ ഹരിയേട്ടനൊന്നും ഉച്ച ഉറങ്ങുന്ന ശീലം ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയപ്പോ ബോർ അടിച്ചിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ നീ ഉറങ്ങുന്നോണ്ടായിരിക്കും പറയാതെ പോന്നത് അതിനിവിടെ ബോർ അടിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അഞ്ചോ ടി വി കാണോ ബുക്സ് വായിക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് ഗാർഡനിൽ പോയിരിക്കോ ഒക്കെ ചെയ്യാലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡാഡിയുടെ മമ്മിയുടെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാലോ അതൊന്നും ചെയ്യില്ല എപ്പ നോക്കിയാലും മുഖം എടുത്തേറ്റി പിടിച്ച് മുറിയിൽ തന്നെ കുത്തിയിരിപ്പ നീ എന്താ പറഞ്ഞ നിന്റെ ഡാഡിയോടോ മമ്മിയോടോ സംസാരിച്ചൂടെന്നോ അതിന് നിന്റെ ഡാഡി ഹരിയേട്ടനോട് വല്ലതും സംസാരിക്കോ അത് പറഞ്ഞ നീ വിശ്വസിക്കില്ല ഇപ്പൊ പഴയതുപോലെയല്ല മരുമോനെ കിട്ടിയതിന്റെ വലിയ സന്തോഷത്തില്ല ഡാഡി മമ്മിക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് എനിക്ക് ചേർന്ന ആളെ തന്നെയാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം എന്നിട്ടോ അവനിങ്ങനെ ആരോടും മിണ്ടാതെ ഒളിച്ചു പോയത് എന്തായാലും ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ പോകുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു രണ്ടു ദിവസം കൂടി എന്നോടൊപ്പം നിന്നൂടെ അവന് എപ്പൊ നോക്കിയാലും കടയിലെ വിചാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പിന്നെ ശിവേട്ടന്റെ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കട കട എന്നുള്ള ചിന്തയുള്ളൂ ഉറക്കത്തിൽ പോലും ചിലപ്പോ ലോഡ് ഇറക്കിയോ അവിടെ എന്താ വേണ്ട ചേട്ടാന്നൊക്കെ പിച്ചും വെയും പറയുന്നത് കേക്കാം എന്താ നീ വെച്ചു ഞാൻ വിളിച്ച കാര്യം ദേവേടത്തോട് പറയണ്ട ഓക്കെ ശരി ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും നല്ല കലിപ്പില്ല ഹരിയേട്ടൻ കടയിലേക്ക് പോണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതെന്ന് പറയാത്തത് നന്നായി അല്ല നിനക്ക് തിരിച്ച് അപ്പോയിന്റടുത്തേക്ക് പോണ്ട ഹരി പോണെന്ന് എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല ഏട്ടാ പക്ഷെ പോവായിരുന്നു എങ്ങനെയാ താ വല്ലേട്ടാ എന്താ വല്ലേട്ടോ നീ ഏതായാലും പോവാതൊന്നും ഇരിക്കണ്ട കരേതാ ശിവ ഇത് മിക്കവാറും കുഞ്ഞേടത്തിയായിരിക്കും അതാ ഒരു പരിങ്കല് പോടാ എന്തെങ്കിലും കൊനഷ്ട പറയാതെ പറ്റില്ല നിനക്കല്ലേ എന്താ വിളിച്ച ഹരിയേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഓ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ത് അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അവിടെ ആരോടും ഒന്നും പറയാതെ അത്രേ ഹരിയേട്ടം പോകുന്നത് ഫോണും അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടാ പോന്നിരിക്കുന്നെ ഇവിടെ വന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ കടയിലേക്ക് വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ആകെ കലിപ്പിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു എത്ര മെഗ ഹരിയേട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കണം ഞാൻ വിളിച്ച കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട ആ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടോളാ നീ ഫോൺ വെച്ചോ അങ്ങനെ നീ പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെ കരി അപ്പോ വിഷമാവില്ലേ അവള് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണോ ഹരിയേട്ടൻ പോകുന്നത് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ആ അവിടെ എല്ലാരും തിരക്കില്ലേ തിരക്കട്ടെ ഏയ് അത് ശരിയല്ല ഹരി ഇതുവരെ സന്തോഷമായിട്ട് നിന്നിട്ട് ഇനി അവരെ വിഷമിപ്പിച്ച് എല്ലാ സന്തോഷവും കളയണത് ശരിയല്ല നീ വേഗം പോകാൻ നോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോ ടെൻഷനായിട്ട് വിളിക്കില്ലേ വിളിച്ചാലും ഞാൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഫോൺ അവിടെ വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ പോകുന്നത് എന്തൊരബദ്ധമായി കാണിച്ച് അപ്പോ എടുത്ത് വിഷമിപ്പിക്കണ്ട വാ എനിക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം ഏയ് അതൊന്നും വേണ്ട എന്തായാലും നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല നീ വേഗം പോകാൻ നോക്ക് ശരി ശിവം കൊണ്ടു നാക്കും വേണ്ട ഞാൻ ഓട്ടോ പിടിച്ചു പോയിക്കോളാം ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് വിടാം വന്നേ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാൻ പാലേട്ടാ ആ ശരി എന്തായാലും നാളെ ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യം കൂടി ഉള്ളൂ പോയിട്ട് വാ ശത്രു പോയിട്ട് വരാ ശരി എന്താ ഹരിയേട്ടാ ഇനി എന്തെങ്കിലും അവക്കാതെ എന്നെ കുറിച്ച് നീ പറഞ്ഞ എന്റെ കൈ നിനക്ക് കിട്ടും ഇല്ല എല്ലാം ഞാൻ നിർത്തി നന്നായി ശരിയാട്ടാ രണ്ടു ദിവസം നമ്മളെ ഒന്നും കാണാതിരുന്നപ്പോഴേക്കും അവനാകെ ശ്വാസം മുട്ടൽ പോലെ ആയി
നേരമായാലും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്തെത്ര ആലോചിക്കാൻ മോളോട് ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ അവൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോയിട്ട് എത്ര നേരമായെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാ ഇപ്പോഴത് തന്നെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കാണോ ഹരി കൊച്ചുകുട്ടിയൊന്നും അല്ലല്ലോ അവന് അവന്റേതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇത്രയും നാള് നമ്മുടെ മോൾ അവന്റെ ഒപ്പം ആയിരുന്നില്ലേ അവനിപ്പോ നമ്മുടെ മോളുടെ ഭർത്താവ നാളെ കഴിഞ്ഞ അവളെയും കൊണ്ട് അവനങ്ങ് പോവും അതുകൊണ്ട് ഹരി വരുമ്പോ കടുപ്പിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത് എന്ന് കരുതി ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നാ ശരിയാവില്ലല്ലോ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള തോന്നിയാസങ്ങള് അവൻ നമ്മുടെ മോളോട് കാണിച്ചുക